Il aura fallu se lever tôt, éplucher des dizaines d'annonces, se confronter à la réalité du marché japonais, mais on a enfin trouvé notre appartement à Tokyo. Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors non, on n'est toujours pas au Japon, on est dans l'Ain, chez la maman de JS. Pour l'instant, c'est notre dernière semaine avant le départ. Mais on a trouvé notre appartement. Et restez jusqu'à la fin parce que on vous partagera les vidéos que nous a envoyées notre agent immobilier. Et comme ça, vous aurez un petit aperçu de notre futur chez nous. Et donc du coup, cette vidéo, c'est pour vous raconter un peu euh, toutes les recherches, toutes les démarches qu'on a eu à faire euh, donc pour trouver euh, l'endroit où on va vivre pour les prochaines années. Déjà pour commencer, euh, juste pour faire un point sur nous, nos critères, euh, ce qu'on cherchait exactement. Euh, bon, donc du coup, on cherchait à Tokyo, euh, on cherchait euh, à côté de l'école, donc notre critère principal c'était vraiment de dire bon on peut aller à l'école à pied donc au début on s'était dit bah, 20 30 minutes de marche euh, depuis l'école mais bon ça on s'est rapidement rendu compte que c'était pas possible donc on a étendu notre critère à 20 minutes euh, soit en vélo soit en transport en commun deuxième critère ça a été bah, le... la taille on s'est dit que bon, on quittait 60 mètres carrés à Lyon on voulait pas non plus peut-être finir dans 20 mètres carrés donc notre, notre souhait c'était au minimum 25 mètres carrés. On voulait un budget de 140 000 yens maximum, donc avec les charges comprises. Euh, le budget, ça a été un, une longue réflexion quand même, parce que à Lyon, on, on payait quand même l'équivalent de 1000 euros de loyer, donc de 170 000 yens actuellement. Et du coup, au tout départ, on s'était dit, bah, vu qu'on les paye à Lyon, on pourra se permettre de les payer au Japon. Et donc, on avait vu un gros budget. Mais à la réflexion, en fait, on s'est dit, oui, mais et si demain le cours du Yen euh, reprend de la valeur et que nous on se retrouve avec un appartement à 170 000 Yen mais qu'au final euh, bah 170 000 Yen ça devient peut-être 1002, 1003 ou 1400 euros sachant que nous on part avec nos économies et que nos économies sont en euros on s'est dit ouais on va peut-être un peu freiner les choses et donc c'est pour ça qu'on s'est mis un budget à 140 000 Yen maximum Un détail important c'est qu'on voulait absolument pouvoir avoir notre appartement euh, dès notre arrivée au Japon. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas s'occuper de faire les visites, etc. Euh, une fois là-bas, pour qu'on puisse avoir deux semaines avant de commencer les cours, euh, poser, pour pouvoir prendre notre temps et pas devoir tout gérer en même temps. Parce que oui, on arrive deux semaines avant les cours, que ça je l'ai pas dit. Et donc du coup, bah, pouvoir signer notre contrat depuis l'étranger. Et ça, ça a été une grosse contrainte, on n'aurait pas cru. Bon, par rapport à nos recherches, euh, clairement, on a commencé... Euh, euh, trois mois en avance à contacter des agences etc et ils nous ont tous dit euh, non mais les gars vous n'avez pas au Japon dans plusieurs mois c'est pas la peine donc on s'est raisonné et on a recontacté euh, il y a à peu près un mois euh, certainement une dizaine d'agences et au final on a travaillé beaucoup avec deux agents immobiliers. Le premier, c'était Tian Han Nguyen euh, de Beamate Global Team. Et la seconde, euh, celle avec qui bah, finalement on est passé parce que c'est elle qui nous a trouvé l'appartement dans lequel on s'installe, qui est My Furukawa de Plaza Homes. On vous met toutes les informations euh, sur ces deux personnes, sachant que bah, on les recommande assez vivement parce qu'ils se sont vraiment donné du mal pour nous trouver notre futur chez nous. Et pour Mike qui nous a accompagné aussi sur toutes les étapes une fois qu'on avait trouvé l'appartement et qui nous a bien rassuré. Et on sait à quel point on a été difficile dans notre recherche et à quel point elle a été hyper patiente avec nous. Donc voilà, si jamais l'envie le, vous vient de partir au Japon également, voilà, ce sont les deux agents immobiliers qu'on peut vous recommander. Les infos sont en description. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble toutes les étapes en fait que nous on a suivi pour pouvoir ben, enfin trouver notre appartement donc euh, après avoir contacté donc les différents agents de donner euh, tous nos critères euh, chaque agent nous a envoyé euh, des appartements donc euh, on recevait ben, tous les matins euh, on se levait vers 5 heures du mat pour voir les mails que les agents nous avaient envoyés et pour éplucher du coup les appartements qu'ils nous avaient proposé euh, première chose qu'on regardait bien sûr c'est parce qu'ils nous envoyaient l'adresse en japonais on regardait où est-ce que c'est situé, si c'était bien déjà notre critère déjà de localisation. Et ensuite, euh, souvent ils nous envoyaient des fiches ou vers des sites internet où il y avait euh, bah, des photos, des informations complémentaires, bah, le prix, l'étage, euh, la disposition, il y a toujours les plans en fait de l'appartement. Nous en plus, on cherchait souvent pour avoir encore plus d'infos, on mettait l'adresse dans Google, on mettait soit SUMO, donc S-U-U-M-O, soit euh, OMS, 
euh, qui est un autre site internet et ça nous permettait en fait de tomber sur la fiche de l'appartement et d'avoir d'autres photos et d'autres informations. C'est vrai qu'on a fait énormément de recherches euh, sur chaque appartement. Une fois qu'on avait fait notre tri et qu'on avait sélectionné nous ce qu'on voulait, donc on recontactait les agents, ça se faisait souvent par WhatsApp en fait, pour être le plus rapide possible en disant « Ah celui-là on aime bien, euh, est-ce que vous pouvez voir s'il était toujours disponible ?» Là, l'agent contacte euh, la management company, donc euh, l'entreprise qui gère le bien, pour savoir est-ce que bah, entre les d'ici les dernières 10 minutes, parce que ça va très très vite, euh, l'appartement n'a pas déjà été pris, parce que ça nous est arrivé plusieurs fois. Il revalide avec euh, la management company et si l'appartement est toujours disponible, alors à ce moment-là, on dit ok, on dépose notre dossier. Euh, donc le dossier est envoyé à la management company. Alors le dossier, euh, c'est des dossiers qui sont assez simples hein, comparé à nous en France. En gros, on a rempli toutes les infos, genre qui on est, euh, bah, de tous les deux, vu que voilà, on s'installe à deux, euh, nos contacts d'urgence. On a quand même eu besoin d'avoir un contact japonais au Japon euh, à mettre à l'intérieur pour en cas d'urgence, ils ont besoin de nous contacter. Voilà, pourquoi On ne sait pas. Donc après ce formulaire qu'on a rempli, on avait aussi ben, le CO qui pour montrer qu'on avait bien l'autorisation d'aller au Japon et qu'ils n'étaient pas en train de faire tout ça pour rien. Euh, nos passeports, bien entendu. Et ils nous ont quand même demandé en gros combien on avait d'argent de côté euh, sans jamais vraiment le vérifier. Mais voilà, ils demandent euh, est-ce que vous nous arrivez vraiment avec euh, suffisamment d'argent pour pouvoir louer le bien, sachant que les baux au Japon sont sur deux ans. Donc en gros, ils se, voilà, ils se protègent sur deux ans. Contrairement en France, pendant le temps où on soumet notre dossier, en fait l'appartement est bloqué. En fait c'est ce qu'ils appellent le screening process, et donc euh, le temps que eux étudient notre dossier et tous nos papiers, euh, l'appartement est sorti du marché. Donc ça c'était un peu rassurant pour nous, dans le sens où il n'y a pas quelqu'un qui avec un meilleur dossier qui peut prendre notre place en fait. Donc, euh, donc ça c'était plutôt sympa comme principe. Et du coup on pense que c'est quand même comme ça qu'on a plusieurs fois, on s'est fait bah, passer devant pour un appartement, où en fait les gens ont juste postulé euh, ont déposé leur dossier pour le screening process. À la fin, on ne sait même pas potentiellement, les gens n'ont pas eu l'appartement, mais nous, on ne pouvait plus poser notre dossier. Et comme on était quand même un peu dans l'urgence, bah, du coup, nous, on l'a laissé tomber et on a cherché d'autres appartements pour pouvoir poser notre dossier. Une fois que la management company a validé notre dossier, et donc on a passé le screening, euh, le dossier est quand même envoyé au propriétaire pour que le propriétaire puisse, lui, euh, valider également notre, notre dossier. Bon. Nous, l'agence nous a dit, en fait, à partir du moment où la, la management compagnie a validé, il n'y a aucune raison que le propriétaire refuse, mais bon, ça après, on ne sait jamais. Et ensuite, bien entendu, une fois que tout est validé, il faut payer. Payer euh, en plusieurs fois, donc il y a, il y a eu à payer donc, à la management compagnie tous les frais liés à l'appartement, à l'agence les frais d'agence, et il y avait aussi euh, d'autres frais, genre euh, l'assurance incendie qui était à payer directement. Euh, euh, bah, la compagnie d'assurance, euh, mais on re... je les reviendrai plus tard euh, pour vous détailler exactement tous les frais qu'on a eu, mais ça coûte cher. Donc une fois qu'ils ont reçu l'argent, euh, on a signé notre contrat. Alors, on, Jean-Sébastien, a signé le contrat parce que c'était lui l'interlocuteur principal et qu'en fait ils font euh, un contrat qu'au nom d'une personne au Japon. Donc voilà, Donc du coup euh, le contrat est uniquement à son nom. Bon j'étais quand même présente pour la, signi la signature du contrat. Mike du coup nous a détaillé euh... Bah, plusieurs points. On a eu la chance, le contrat était en anglais. Je pense que la signature, ça a dû prendre une heure à peu près en visio. Et ils ont un logiciel en fait dédié pour bien prouver, ils enregistrent aussi la visio, pour bien prouver que on a bien validé toutes les étapes et qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, etc. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de documents à signer. À la fin de, ce, de la signature des contrats, vu qu'on était en visio, on a posé un peu toutes nos questions à Maï et euh, elle nous a dit qu'elle allait nous aider pour tout ce qui est contrat d'ouverture pour les lakes, le gaz et l'eau, ce qui est plutôt cool. Je sais qu'elle a pris rendez-vous pour nous directement euh, le jour où on emménage, en fait, le jour où on récupère nos clés euh, pour qu'ils nous fassent toutes les ouvertures de compteurs. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et du coup, euh, on récupère les clés le lendemain de notre arrivée. Donc on atterrit au Japon le 24 et le 25 à 13h, on aura les clés de notre appartement. Donc voilà, donc ça, ça a été à peu près le processus. Euh, résumé comme ça, ça paraît hyper rapide. En fait, ça a été très long parce que on a vu énormément d'appartements. On a postulé à beaucoup d'appartements. Euh, alors, on a postulé à beaucoup d'appartements. On en a repéré qui, comme je disais tout à l'heure, nous sont passés sous le nez. On a déposé des dossiers qui ont été refusés. Euh, donc voilà, ça a été quand même plusieurs... Euh, 
bah, plusieurs jours, je sais pas combien de temps, peut-être une dizaine de jours, euh, tous les matins à se lever à 5 heures à cause du décalage horaire pour vraiment euh, éplucher, éplucher, éplucher ça et puis finalement réussir à trouver un appartement. Et du coup, bilan, euh, j'en profite également pour vous répondre à vos questions que vous nous avez posées euh, donc, suite à ma sollicitation sur Instagram. Donc la recherche d'appartement, honnêtement, ça a été plus compliqué que ce qu'on pensait. On nous avait prévenu, on nous avait dit, vous allez voir, c'est compliqué, le Japon, la recherche d'appartement, c'était quand même plus difficile que ce qu'on pensait, surtout bah, en tant qu'étranger. En effet, on va pas se mentir. Hein. Et nous, la difficulté supplémentaire qu'on avait, c'était qu'on voulait signer notre contrat avant d'arriver. Et ça, clairement, il y a une agent immobilier qui nous a dit, mais en fait, du coup, bah, vous avez 2% euh, des appartements disponibles sur le marché qui sont OK pour une signature euh, depuis l'étranger. Donc du coup voilà, ça a beaucoup réduit le, le champ des, des possibles. On a aussi entre temps appris que le quartier de base où on voulait être à 20 minutes à pied de l'école, c'était le second quartier le plus cher du Japon. Donc du coup ça a aussi euh, fait une croix dessus euh, rapidement. Euh, donc c'est pas impossible, on l'a fait, mais c'est quand même difficile, il faut s'accrocher moralement hein, surtout. Quand vous voyez à 5h du matin et que le premier lieu que vous recevez c'est « Ah désolé, votre dossier a été refusé ». Autant dire que voilà, au bout de 1, 2, 3, il y a vraiment des jours où enfin moi personnellement, moralement, j'en pouvais plus. Euh, autre chose à savoir, donc c'est que c'est très 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 cher. Euh, on le savait aussi, on s'y attendait, je... on s'était préparé psychologiquement, mais je pense qu'on s'attendait quand même pas à autant. Euh, là, je vais prendre mon petit cahier et puis je vais vous détailler euh, bah, du coup les frais, exactement ce que ça représente pour nous notre appartement. Donc sachant que euh, on a au final un, un loyer de 108 000 yens avec plus 16 000 yens de charge, donc qui fait un, un loyer à 124 000 yens, donc qui est largement en dessous de notre budget, donc ça c'est cool. Mais alors, ce qu'on a payé, on a payé en caution un mois de loyer, donc 108 000 yens. On a payé le kimoni, donc un mois de loyer, en remerciement au propriétaire de nous louer euh, son appartement. On a payé euh, plusieurs frais, donc euh, des frais euh, d'assistance au cas où on ait besoin d'aide. Donc c'était 20 000 yens. La, désinfe la désinfection de l'appartement, euh, sachant que euh, quand on quitte un appartement au Japon, on a des frais qui sont déduits de notre caution pour euh, nettoyer l'appartement, mais quand quelqu'un d'autre rentre, il y a des frais euh, pour désinfecter l'appartement. Donc ça, c'est 16 000 yens. On a payé 10 000 yens de frais de dossier. On a payé 20 000 yens de changement des clés, parce qu'ils changent les serrures à chaque nouveau locataire. Et 10 000 yens supplémentaires pour avoir une deuxième clé. On a aussi payé donc, la société de garantie. Donc euh, au Japon, je pense que c'est surtout en tant qu'étranger. On ne peut pas avoir de garant comme nous on peut avoir en France où il y a papa, maman, euh, même des gens euh, lambda, même si on avait trouvé des amis japonais et ça ne marche pas. Donc du coup, on paye une, une société de garantie qui, euh, en gros, bah, se porte garant pour nous. Et euh, ça représente donc un mois de loyer plus les charges, donc 124 000 yens. On a payé aussi 119 000 yens de frais d'agence. Euh, on a payé 23 millions d'assurance incendie et ensuite on a dû payer notre loyer à partir du 15 juin. Juin, voilà. J'ai ce qui me souffle vrai que c'était mois de juin, 15 juin. Oui, on n'a pas payé un mois de loyer ni avance, mais 10 jours avant, puisqu'on arrive le 25. Et euh, le mois de juillet directement. Donc on a payé en gros un mois et demi de loyer euh, avant d'arriver. Ce qui fait un total de, et bon du coup j'arrondis, 750 000 yens, équivalent de 4500 euros, euh, juste pour rentrer dans l'appartement. Alors dans les 4500 euros, on va enlever bah, le loyer, donc à partir du 15 juin, et la caution, mais du coup ça fait quand même à peu près 2700 euros de, on va dire, perdu, c'est 2700 euros d'argent qu'on dépense juste pour avoir la clé de l'appartement. Euh, voilà, c'est quand même un sacré budget. On se plaint en France de devoir payer des fois deux ou trois fois de loyer quand on rentre. Installez-vous au Japon. Euh, voilà, 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 voilà. À savoir aussi que les bouts au Japon sont des bouts de deux ans, je le disais rapidement tout à l'heure, et que si au bout de deux ans vous voulez rester dans l'appartement, il faut encore repayer un mois et demi de loyer. Comme ça, juste pour ne rien changer dans votre vie. Et pour finir sur une note un peu plus positive, alors oui, c'est difficile, oui, c'est cher, mais au final, c'est pas impossible. Hein. Euh, il suffit juste de prendre, d'avoir beaucoup de patience et beaucoup de courage. Mais voilà, c'est je vois, on y est arrivé. Si jamais vous vous cherchez un appartement, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Et puis, bah du coup, 
chose promis, chose due, on vous laisse avec quelques images de notre appartement. Donc ça, ce sont des vidéos qui nous ont été envoyées par Maï, donc notre agent immobilier qui était allé visiter pour nous. Euh, ce qui nous a plu par rapport à cet appartement, c'est que euh, déjà il est propre, c'est un immeuble qui est assez récent. Bon, il est localisé euh, dans le quartier de Lyogoku, donc c'est à 20 minutes en transport euh, et en direct depuis notre école. Et puis c'est aussi euh, à 20 minutes en vélo si jamais on s'achète des vélos. C'est euh, un appartement qui est assez lumineux, contrairement à certains autres appartements où il y a, comme on est au bord, on a une fenêtre sur le côté et la fenêtre qui est tout au fond. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une séparation en gros entre l'espace nuit et l'espace jour et la cuisine. Euh, on se dit que c'est quelque chose, si je sais pas, quelqu'un l'un de nous se réveille plus tôt le matin ou quoi, euh, ça permettra de fermer euh, pour isoler un peu le bruit et puis euh, d'avoir un semblant d'appartement, euh, voilà, mais bon, il ne faut pas oublier qu'il fait 25 mètres carrés, hein. Et on, donc, toujours, il, sur les appartements, il y a toujours une petite terrasse, avec une patte vis-à-vis, donc ça, c'est plutôt cool aussi, ce qui fait que l'appartement est lumineux. Et puis après, bon, le classique euh, emplacement pour la machine à laver, euh, la salle de bain, euh, classique euh, japonaise avec la douche et le bain, et voilà. Donc voilà, maintenant, on a hâte euh, de déménager au Japon, de pouvoir voir notre appartement pour de vrai, de pouvoir commencer à acheter nos meubles, et de pouvoir s'installer correctement. Euh, voilà. Donc voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Donc bien entendu, si c'est pas déjà fait, on vous laisse mettre des petits pouces et euh, vous abonner. Et bien entendu, en commentaire, si jamais vous avez des questions, que ce soit des questions générales ou des questions plus spécifiques sur la recherche d'appartement, euh, on se fera un plaisir d'y répondre euh, en commentaire. Et euh, la prochaine vidéo, ça sera certainement du coup le vlog euh, de notre départ d'ici, de notre arrivée là-bas. Donc honnêtement, je pense que ça fait partie de la vie des vidéos qu'on a le plus hâte de partager, de, voilà, de vous montrer notre, euh, notre nouveau chez nous, tout installé et tout beau et voilà. Et puis et bah, du coup, c'est fini. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.